Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich befinde mich in der Sinne Hotel und muss Mondschädel-Zombies besiegen. Juhu, wie aufregend. Haben wir schon ein paar Mal gemacht, ne? Aber dabei, das ist immer so ein guter Ruhepunkt quasi. Diese Straßenkämpfe sind auch so leicht. Äh, in der Regel bisher. Da kann man sich dann auf irgendein Gequatsche äh, konzentrieren. Übrigens... Ich freue mich schon sehr auf das Polaris Update im März. Ähm, ja, bin ich ziemlich heiß drauf. Auch wenn ich natürlich noch nicht nach Polaris kann. Aber mit dem Polaris Update kommen auch noch viele andere Sachen. Und ja, ich freue mich darauf, dann die neuen Zauber im Einsatz zu sehen. Auch bei anderen Leuten. Und neue Quests hier und da und dort. Äh, neue Kleidung. Pets kommen auch neu. Also das, sind, das sind natürlich ein richtig fettes Update. Was ich natürlich echt schade finde, dass diese Updates, dass dieses Update nicht in allen Ländern gleichzeitig anläuft. So dass die Ami-Server das äh, zuerst haben. Weiß nicht warum. Ja. Dadurch gibt es das natürlich alles schon auf YouTube. Ah. Ach genau, ihr hattet mich auch gefragt, Kevin, was machst du, äh, Kairos, was machst du, wenn du Let's äh, Wizard One One beendet hast? Habe ich ja erzählt in der letzten Folge. Habe ich auch schon aber erzählt, dass ich dann auf dem US-Server spielen möchte, um dort die neuesten Neuigkeiten zu zeigen, auf dem Test-Stream-Server und so, damit ihr das bei mir exklusiv sehen könnt. Könnt natürlich die meisten Sachen auch beim Blaze Live Hammer sehen, aber bei mir gibt es das natürlich in Deutsch, ist klar. Und auf meine eigene, ureigene Art. Ne? Freue ich mich schon drauf. Aber dafür muss ich natürlich auch erstmal auf dem US-Server mit Michael Mist, Michael Mist, so, ähm, so einen hohen Level bekommen. Tja. Das bereitet mir noch so ein bisschen Ka Bauchschmerzen. Weil ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Das zu tun. Allerdings auf der anderen Seite muss ich natürlich, wenn ich das so nur für mich spiele, um schnellstmöglich alles durchzuhaben, muss ich natürlich nicht die ganzen, äh, Nebenquests machen, ne? Das heißt, ich kann eigentlich mir Hilfe suchen und dadurch rushen. Da würde mich mal interessieren, ist jemand von euch auf dem US-Server? Ja, dann können wir uns dort bitte, bitte befreunden. Ich bin Michael Mist und dann ähm, schreibt mal einfach in die Kommentare, ob ihr auf dem US-Server spielt. Und dann mache ich irgendwann mal eine Ankündigung und sage, so, wir treffen uns mal auf dem US-Server. Damit solltest du den Chibalba-Kodex entschlüsseln können. Wir treffen uns mal ganz kurz auf dem US-Server, nicht um dort zu Let's Playen oder zu Questen. Ja, das mache ich wirklich so nebenbei. Aber wenn ich da mal irgendwann dann die Zeit habe, dort zu spielen, möchte ich gerne Leute in der Freundesliste haben, die ich dann auch im Zweifelsfall mal kurze Hand an, äh, anschreiben kann, damit wir mal eben rucki zucki die Hauptquests durchprügeln können, soweit es geht. Ne? Nebenquests spare ich mir dann, denn äh, in, den in die hohen Level komme ich so oder so. So, und wenn ich mir dann immer Hilfe hole, ähm, dann mache ich mir halt immer Leute dazu und dann geht das auch. Dann geht das auch relativ schnell denke ich aber wisst ihr was da sind wir noch lange nicht Mit an der Hilfe stelle des codes können wir nun den schibalba kodex lesen der himmel blickt nun auf azteka mit einem funkelauge hernieder im auge des schrecklichen schibalba dem ort großer angst dies ist das ende des zyklus der zeit nach der zeit was kann das Funkelauge des Himmels blenden? Wie kann der Ort großer Angst bezwungen werden? Wer kann Schibalba schlagen? Bei Mutter Mond. Hier steht wirklich eine ganze Menge geschrieben. Bitte berichtet Teskat, was wir herausgefunden haben. Easy. Du hast die Codes gefunden und den Schibalba-Kodex entschlüsselt? Gibt es auch etwas, was du nicht kannst? Nein. 60.000. Hm. 
Huh, Quest beendet und keine neue. Sehr gut. Alles klar, ab in, ähm, nach, jetzt geht's in die schimmernde Kammer. Keine weitere Quest vorhanden. Juhu. Oh, ich hätte mir natürlich eine Markierung setzen sollen. Jetzt geht's in die schimmernde Kammer. Schön, schön. Ja, das war ja, das war ja wirklich eine sehr, sehr leichte Quest, nicht wahr? Ich musste ein paar Mal gegen Straßengegner kämpfen. Pf. Uh. Juhu. Ui. Ich hätte auch gern so Flügel. Das wäre voll geil. Vor allem, wenn ich hier so in der Psychiatrie arbeite. Ne? Wenn dann so Leute sind, die Stimmen hören oder Verfolgungswahn haben oder irgendwelche anderen Halluzinationen. Und dann komme ich damit so so Drachenflügel angeschwebt. Ich glaube, das würde dir nicht gut tun. Das wäre auf jeden Fall sehenswert. Und die Leute hätten auf jeden Fall mal voll Respekt vor mir. Wir würden denken, boah, 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 boah. Der killt Kaius. Der ist schon krass. Die nennen mich natürlich auf der Arbeit auch killt Kaius. Ich habe gesagt, guten Tag. Äh, Frau Müller. Ich bin der killt Kaius. Pfleger killt Kaius. Hallo, darf ich mal hier durch? Und dann sagt die Frau Müller, äh, ach, sie sind der, dieser krasse, dieser coole Let's Player. Dann sage ich, ja, genau da bin ich. Ich arbeite hier. Und sie dürfen mich ruhig verehren. Der traumlose Schlaf des Todes hat ein Ende. Nun wirst du Zeuge eines endlosen Albtraums. Oh. Das sieht aber nicht so prickelnd aus, ehrlich gesagt. Zwei Feuergegner da auch noch dabei. Das heißt... Wir rüsten uns jetzt anders aus. Boss. Wir haben einmal den Efrit für den Hauptgegner. Täuschen. Ne, ne, wir wollen es nicht übertreiben. Der war, ähm Ach ja, guck mal, passt ja direkt. Ähm. Wildfeuer können wir zum Schluss benutzen. Wir brauchen zweimal Feuerfalle, dreimal Feuerfalle. Natürlich brauchen wir... Ähm, bist du denn? Großes Feuerprisma. Leute, es wird knapp. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Der sieht aber cool aus, der Gegner hier. So, natürlich habe ich nicht das, was ich bekomme. Und... Zu allem Überfluss bin ich auch nicht mit im Kampf. Das ist wirklich betrüblich. Boah, 18.200. Natürlich sehr viel. Hm. Nun gut, dann gucken wir mal. Ach, guck mal, der macht das auch. Hm. Ob ich das jetzt schaffe? Mythos. Hm? Ach, der hatte mich jetzt betäubt. Super. I forgot. I forbibst.
Ja, 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 ja. Das ist ein gutes, ein gutes Viech. Huch. Huch, mach da ein geiles Huch. So, wo stehen wir denn jetzt hier? Irgendwie habe ich hier nur ganz großen Mist auf der Hand. Ähm, du sollst das noch nicht bekommen. Äh, ärgerlich irgendwie. Was habe ich denn da für einen Zauber um mich herum? Nicht aufgepasst, scheiße. Sag mal, wie blöd bin ich eigentlich? Jetzt habe ich mir das alles ausgerüstet, ne? Und habe vergessen, mir den Feuerregen auszurüsten. Ich habe mir den Feuerregen nicht ausgerüstet. Da kann ich die doch gar nicht besiegen. Oh Mann, Kaius, was du machst. Ihr habt mir den echt nicht ausgerüstet. Ja, wie sinnlos ist das denn, was ich jetzt tue? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wisst ihr was? Da fliehe ich, ja. Tut mir leid. Das ist aber jetzt doof von mir. Oh Mann, das gibt's ja nicht, ne? Ja, super. Das müssen wir natürlich ändern. Das war doch der Sinn hinter dieser ganzen Kämpferei. Äh, Kaios. Komm, wir machen direkt mal zwei rein. So, jetzt habe ich auch keine Lust, weil jetzt ist die Folge fast zu Ende. Und jetzt brauchen wir das auch nicht schon wieder anfangen. Dann machen wir es natürlich in der nächsten Folge. Ne? Fliehen ist auch gar nicht so schlimm. Zack, zack, paar blaue Perlchen. Und dann ist der Drops gelutscht. Aber schon wieder 385. Hm, das interessiert natürlich niemanden. Zack, zack. Zack. Außerdem merke ich gerade so etwas sehr, sehr schwere Müdigkeit äh, auf mich runterkommen. Ah, hier, Minispiel. Komm, wir füllen mal gerade das Mana ein bisschen auf. Ähm, was habe ich gespielt? Tränke, Schenke. Das ist super easy. Und das geht mega schnell. Das ist so, so läppsch, das Spiel. Ähm. Ähm. Muss natürlich erstmal die Zeit laufen. Da sage ich, wie läppsch das ist. Und jetzt kriege ich es nicht hin. Hä? Ich sehe gerade nichts. Hilfe! Hilfe! Hä? Ich sehe hier gerade keine Kombination. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ah, hier, jetzt geht's rum. Oh, ja, wundervoll. Hier, warte mal, manchmal auch so ein bisschen Tomatos auf den Augen, ne? Ja, wundervoll. Aber später wird's ein bisschen schwerer. 
Ob es ist nett, Zeit vertreiben. Es geht schnell, es macht auch ein bisschen Spaß und ja. Die Tränke werden natürlich aufgefüllt. Man muss nicht so viel Knete bezahlen. So. Hoch. Ja, das ist ziemlich easy. Noch. Aber nachher wird die Zeit sehr, sehr schnell laufen und dann, äh, ja, dann geht es nicht so schnell und so leicht. So. Es kommen nämlich dann auch immer mehr Sorten hinzu, so dass es dann tatsächlich komplizierter wird. So, jetzt läuft es schon schneller, schneller. Ich weiß, ihr sitzt natürlich entspannt vor dem Bildschirm und guckt euch das hier an und denkt, Chaos, 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 Chaos. So, manchmal muss man auch das einfach machen, wenn man irgendwie auf dem Schlauch steht und denkt, hä? 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 Wo denn jetzt? Kennt ihr eigentlich... Oh, hoch! Mano, ich bin noch nicht mal... Oh, jo, jo, letztens hatte ich 3400 Punkte. Das ist auch nicht so viel, aber 17 Goldstücke. Ist mein Trank denn aufgefüllt? Ja, ist er. Und dafür ist es doch okay, oder? Halb so wild. Gut, dann werden wir natürlich äh, in der nächsten Folge versuchen, äh, diesen Typ mit seinen beiden Gehilfen zu besiegen und diesmal ein bisschen intelligenter an die Sache dran gehen. <lacht> Tschüss!